പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഈ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോ അന്നും ഇന്നും ജനപ്രീതിയിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ആറു വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുരുന്നുകൾ ഈ സംഗീത മത്സര വേദിയിൽ ഇറ്റോടിഞ്ച് മത്സരിച്ചൊരുക്കിയത് അത്ഭുത പ്രകടനങ്ങളുടെ വെൺപ്രഭ അവതരണത്തിലും വിധി നിർണയത്തിലും ടോപ് സിംഗർ സ്വീകരിച്ച ശൈലി മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു നവ്യ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് വരെയും മലയാള ഗാനങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ മറ്റ് സംഗീത മത്സരങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി ടോപ്പ് ബാൻഡ് ഒരുക്കിയ പിന്നണിയിൽ അവർ സ്വരവിഹായസിൽ പാറിപ്പറന്നു പ്രിയ വിധികർത്താക്കൾ വളർച്ചയുടെ ഓരോ പടവിലും അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി കൊച്ചു കുരുന്നുകളുടെ ശോഭന ഭാവിയിലേക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പഠന സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ മഹാഭാഗ്യം ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ ഈ കുരുന്നുകൾക്കായി നൽകി പഠന സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ആദ്യ പടിയായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സ്നേഹ സമ്മാനമായി നൽകി കുരുന്നുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എലിമിനേഷൻ എന്ന പരീക്ഷയില്ലാതെ ഇവർ ഏവരും ഫൈനൽ പോരാട്ടം വരെ പാടി പയറ്റി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മഹാസംഗീത വിരുന്നിനെ അതിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ കുതിപ്പിനോടൊത്ത് വളർന്നു വന്ന കൊച്ചു പാട്ടുകാരെ അവരുടെ വിസ്മയ പ്രകടനങ്ങളെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച കുടുംബ സദസ്സുകൾ സംഗീത പ്രേമികൾ കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഈ മഹാസംഗീത മാമാങ്കത്തിലെ മഹാവിജയി ആരെന്നറിയാൻ പ്രിയ മധുരരാഗ വിരുന്നിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം അങ്ങനെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ആ സമയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ജേണിയുടെ ദ ടൈറ്റിൽ വിന്നറിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിട്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വഴിക്ക് പറയും അതിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കാം അങ്കളേ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ രണ്ട് കൊല്ലത്തിലധികമായി ഈ മത്സരം ആരംഭിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോവിഡ് കാലം രൂക്ഷമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ നമുക്കുണ്ടായി എന്നാലും അന്തിമ പോരാട്ടത്തിന് എപ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് നടത്താൻ പറ്റി മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 
എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യം അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഈ മത്സരമൊക്കെ അവസാനിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ പഠിക്കാൻ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് എടുത്തി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടനുണ്ട് ആലിംഗൽ മുഹമ്മദുണ്ട് ഡോക്ടർ വിദ്യ വിനോദുണ്ട് ഡോക്ടർ ബി ഗോവിന്ദനുണ്ട് സതീഷ് ജി പിള്ളയുണ്ട് ഡേവിസ് എടക്കളത്തൂറുണ്ട് അതേപോലെ ഉജാല ജ്യോതി ലബോറട്ടറീസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന എം ബി രാമചന്ദ്രനുണ്ട് അതുപോലെ അമേരിക്കയിലെ വ്യവസായിയായ സിജോ വടക്കനുണ്ട് ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ലോക ടെലിവിഷനിൽ തന്നെ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലും ഇത്തരം ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആദ്യമായി ആയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടൻ ഈ മത്സരത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഗോൾ കോയിൻ കൊടുത്തിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നുണ്ടാവും ആയ് ഗോപാലേട്ട വി മിസ് യു ഗോപാലേട്ടന് വരാൻ പറ്റാത്തിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും അതുപോലെ ഉജാല രാമേന്ദ്രൻ സാറിനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ മത്സരമൊക്കെ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ സിജോ വടക്കനും ഞങ്ങളുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും സീസൺ ടു നമ്മൾ ആരംഭിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗിൻ്റെ സീസൺ ടു ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പുരസ്കാരദാനമൊക്കെ നടത്തുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുടെ യാതനകളിലൂടെയാണ് ഈ പരിപാടി ഇത്രയും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കടന്നു പോയതെന്നറിയാം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വിധികർത്താക്കൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മത്സരാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും പുരസ്കാരം ലഭിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആളുകളും ജയിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾക്കും പരിചയസമ്പന്നരായ വിദഗ്ധരായ ഈ വിധികർത്താക്കളുടെ ഈ ജഡ്ജസിൻ്റെ ശിക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ പോലും ഈ ഈ വേദിക്ക് പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ശിക്ഷണമാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എം ജി ശ്രീകുമാർ എം ജയചന്ദ്രൻ അതേപോലെ നമ്മുടെ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ സിദ്ധാര വിധു പ്രതാപ് സുദീപ് കുമാർ പിന്നെ അവസാനം ഒരുപാട് നുറുങ്ങുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ച രമേഷ് വിഷാരടിയും അതേപോലെ മുകേഷും അങ്ങനെ കുറേ അധിക അധികം ആൾക്കാർ വന്നു പോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിലിരുന്ന് ചെന്നൈയിലിരുന്ന് അനുരാധ ശ്രീറാം ഇത് കാണുന്നുണ്ടാകും ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ അധികം കാലമായി ഈ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ സംഗീതത്തിലൊക്കെ ഇവർ അഭ്യസിച്ചത് മുഴുവൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ വന്ന ആഴ്ചയിൽ ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ആ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സർഗധനരായ ഗായകന്മാരെയും ഗായികമാരെയും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഈ വിധികർത്താക്കൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വളരെ വളരെ വിപുലമാണ് എനിക്കത് പക്ഷെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എം ജിക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോ മത്സരങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ രമേഷ് വിഷാരടിയൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു നിങ്ങൾക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയ്യടി ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഒരുപക്ഷെ ഈ വരും കാലത്തും ഇത്രയധികം നല്ല കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ സർഗലോകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അവരെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം എന്നും സംഗീത ചരിത്രം ഓർമ്മിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ ഈ ടൈറ്റിൽ ആർക്കാണ് പോകുന്നത് മറ്റുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നേടുന്നത് എന്നറിയാൻ ഇനി കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഈ പരിപാടി ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീർത്ത ഈ വേദിക്ക് പുറത്തുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ ഈ കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുന്നു വീണ
ഇതെന്നും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മക്കൾ ഇത് മിസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അവരും ഈ വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ നേട്ടങ്ങളും അവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പല കുട്ടികളും തന്നെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ച് ഇതൊരു ഷോ അല്ലേ നമുക്ക് ഷോ ഇത് എന്താ പറയുക ഫോർട്ടീൻ എപ്പിസോഡ്സ് എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ഫോർട്ടി എപ്പിസോഡ്സിലേക്കായി അവിടെ നിന്ന് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു കാണും എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസിനോട് തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ അറിയില്ല ഇതൊരു സ്റ്റാമ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഇനി എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പക്ഷേ എത്തിക്കും അതാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സിന്ധു എനിക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം വിട്ടുപോയി ഒന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ബാൻഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ ഈ മലയാളി ലോകം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കിയതിന് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ആൾക്കാരും ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ അധികം കാലം ക്യാമറയുമായി കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല വേദികളിൽ ഈ കോവിഡ് കാലമൊക്കെ മാറി അതിന് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മരുന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എം ജി ശ്രീകുമാറും എം ജയചന്ദ്രനും ഒക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ പല വേദികളിലും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൈ തൂങ്ങി നിങ്ങളുണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും അത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കലാജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്ലവേഴ്സും ട്വൻറ്റി ഫോറും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫാമിലി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ പുരസ്കാരം എന്നും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ മിനുട്ടി മിനുട്ടി മുന്നേ നടക്കും അതിന് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് സിംഗർ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യവും ശ്രീജിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സിന്ധു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന എം ജയചന്ദ്രൻ തുടങ്ങി മധു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഒരു ചേർച്ച ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചേർച്ച സിന്ധുവായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ചേർച്ച വിഷാരിയുടെ എന്താണ് ചെറിയ നുറുങ്ങ് തമാശകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതെന്തൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചല്ലോ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ നിമിഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളെയും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും കാരണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാണ് ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഫിനാലെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എങ്കിലും ശ്രീകണ്ഠൻ സാറും സിന്ധു ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് സമാധാനിപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം തന്ന ശ്രീകണ്ഠൻ തന്നെ സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ അനിലിനും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഫ്ലവേഴ്സിനും ഞാൻ ഈ നിമിഷം നന്ദി രേഖപ്പെടും എംജി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും നാൾ നമ്മുടെ ഷോ നടന്നപ്പോൾ ചിലവിൽ ചിലവിലാന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇത്രയും പേര് ഇത്രയും ഇരുപത്തിരണ്ട് കണ്ടസ്റ്റൻസും നമ്മളും എല്ലാം കൂടിയുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ
എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വളരുകയാണ് ഈ ഒരു വേദിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനും അതുപോലെ ദ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീകണ്ഠൻ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടതും അല്ലാതെയുമായിട്ടുള്ള പല വേദികളിൽ വേദികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ടോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ വണ്ണിലെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇവരുടെ പാട്ടും അവരും എന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ എൻ്റെ മാക്സിമം സഹകരണം ഈ കുട്ടികൾക്കും അവർ എന്ത് ഹെൽ ഹെൽപ്പിന് വേണമെങ്കിലും കുട്ടഞ്ചേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്നെയും സമീപിക്കാം പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകണ്ഠൻ ചേട്ടൻ സിന്ധു സിന്ധുവിൻ്റെ ക്രൂസ് ടോപ്പ് ബാൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് അതും വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ടോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ വണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ എന്നെ ഒരു ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം രമേശേടൻ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി ഒരുക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നതിന് രമേശേടൻ്റെ ചലോടിയും തമാശയും ഒക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇത്രയും കൂളായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിൻ്റെ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഇന്ത്യ ഇടപെടാത്ത ഒരാള് മൈക്കെടുത്തി പതുങ്ങുന്നത് ഇതിനല്ല ഏര പിടിക്കാനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ കിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചാടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്റെ ഇടതും വലതും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആരാധകനാണ് ഞാൻ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെയും ഒരു ആരാധകനായി മാറി ഞാൻ സിന്ധു ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള ഈ ഈ മേഖലയിലൂടെ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള പരിചയമുള്ള അനേകാശം സമകാലീനരാണ് ഞാനും സിന്ധു ചേച്ചിയും എല്ലാവരും അതെല്ലാം കാണുന്നത് വലിയ സന്തോഷം അപ്പം ശ്രീകണ്ഠൻ സാറും ഈ മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് പരമായി ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല രണ്ട് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ജനകീയമായ ഒരു പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ശുഭസൂചകമായ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ടി വി കാണുന്നവരും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടക്കേ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം യെസ് ആണോ നോ ആണോ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് എം ജി എന്നാ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ടോ രണ്ടാം ഭാഗം വേണോ അതാണ് അതായത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവരെ പോലെ ആവണമെന്നും ഇവരെ കാളും ആകാൻ പറ്റുമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതിഭകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഈ ലോകത്തുള്ള മലയാളികളുടെ എല്ലാം വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ സാറും പറഞ്ഞു രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു ഉണ്ട് ഏകദേശം പതിനായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം പേര് ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പേരെ വരെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത്ര ആകാംക്ഷയുള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ലോഞ്ചിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും ഇവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന് താഴ്മയായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ഇതാ ഈശ്വരനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു സീസൺ ടൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക എം ജി അങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ സീസൺ ടൂ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പൂക്കുറ്റി വരെ അങ്ങനെ പറയാതെ വന്നു ആ ലോകത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് 
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ കുട്ടികളുമൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നൊരു മത്സര പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ ടെലിവിഷൻ ഷോയിൽ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു എലിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സംഗീത പരിപാടി അതാണല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ വൺ സീസൺ ടുവും ആ വഴിക്കായിരിക്കും പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അന്തിമ ഓഡിഷൻ നമ്മൾ ഏർ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അവസാനഘട്ട പോരാട്ടത്തിന് ആരൊക്കെയാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ വരുന്നത് എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ ടു ആരംഭിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിൽ നമ്പർ വൺ ഷോ ആണ് ടോപ്പ് സിംഗേഴ്സ് ഞാൻ ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലമായി ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഷോവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയാണ് അതൊരു മെഗാ മാരത്തോൺ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ പാടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല സിംഗേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ആര് ജയിച്ചാലും ഞാൻ പറയും സംഗീത സരസ്വതിയുടെ ജയമാണ് സംഗീതമാണ് ഇവിടെ ജയിക്കാൻ പോണെ ഇന്ന് ജയിച്ച കുട്ടിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ജഡ്ജസിനും മോട്ടിവേറ്റേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് ഉള്ളത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ സംഗീതം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും ബിസിനസ് ലൈഫിലും നമ്പർ വൺ ആവണം ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഫോർത്ത് പ്രൈസ് വിന്നറിനെ ഇപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മധുവങ്ങളിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് മധുവങ്ങളെ പ്ലീസ് പുരസ്കാരദാനം നിർവഹിക്കുന്നത് മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്ത ഒരു ടി വി ആണ് ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി പോണ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത്രയും താങ്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ മമ്മി ഡാഡി ആൻഡി എന്താ തോന്നണേ വളരെ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു താങ്ക്സ് ടു ഫ്ലാസ് ടി വി താങ്ക്സ് ടു ദ ജഡ്ജസ് ഫോർ ഗ്രൂമിങ് അതിഥി ആൻഡ് ഫ്ലാസ് ടി വി ഓൾ and to everybody who has supported us apadidi congrats all the best thank you mala congratulations thank, thank you. you thank you thank you moonam samanam announce cheyidunnu vendittu nammude etthum priyapetta mg angle ne kshanikki anangale vishu endo oru rocket vikshemanathinte oru countdown onnu thodangiyada aa cheya cheyu njan cheyano rocket 9 nanu njan oru 5 ennu parayam samay ichittu kooti eduthalam 5 4 3 വൈഷ്ണവിക്കുട്ടി ഫൈ ലാക്കിന്റെ ക്യാഷ് അവാർഡ് ചെക്കാണ് 
നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗറിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് അടുത്തതായിട്ട് ഡി വോട്ട് നൽകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് നൽകാനായിട്ട് എം ജെ അങ്കലിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വൈഷ്ണവി കുട്ടിയുടെ അമ്മയും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ആൻറ്റി പ്ലീസ് വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് വൈഷ്ണവി കുട്ട എന്തോ എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പോ പിന്നെ ഗ്രൂമേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫ്ലോറ് മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വർഷം പാടാവുന്ന പാട്ടുകൾ മാക്സിമം പാടാം പാടി അങ്ങനെ എലിമിനേഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ പാടി അത് തന്നെ ധാരാളം ഒന്നും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പോ മുത്തശ്ശി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മുത്തശ്ശി അപ്പൊ ശ്രീകണ്ഠ സാറിനോട് മോനെ ആ സുഖമാണോ ചോദിച്ചേ ആ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം നോക്കിയിരുന്ന നമ്മൾ മുമ്പേ സർപ്രൈസ് വെച്ച് രണ്ട് സർപ്രൈസുകളാണ് നിൽക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുളസി ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടറും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറിന്റെ സഹോദരിയും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ജെ ആർ രമേഷ് ആൻഡ് ഇയും മറ്റു മേധാവികളായിട്ടുള്ള അഭിലാഷ് ചെറായി പിന്നെ അനസ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സുമേഷ് ജി ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയും പോലെ തുളസി ബിൽഡേഴ്സ് നൽകുന്ന അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗറായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മത്സരാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കുക വിജയിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ് സമ്മാനിക്കുന്നത് തുളസി ബിൽഡേഴ്സ് ആയ ബിൽഡേഴ്സ് ആണ് ഇനി പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ ആരാണ് വിജയ് അത് ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ശക്തി മുഴുവൻ തേങ്ങയിൽ ആവാഹിച്ച് ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ശക്തി മുഴുവൻ ആവാഹിക്കണം അല്ലേ അല്ല തേങ്ങയിൽ വെച്ചിരിക്കുക തേങ്ങ വെച്ചിരിക്കുക
ഉടനെ പോയിട്ട് ഫ്ളാറ്റിൽ താമസമാകാം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ആദ്യം പാടാൻ വന്നപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റി തന്നത് ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജസും ഗ്രൂമേഴ്സും പിന്നെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ മോളുടെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം മോളെ എത്ര നല്ല സപ്പോർട്ട് എന്നാ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഗ്രൂമേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ എത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ മോളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എത്ര പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിനോടും പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് മോൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുളസി ഡോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജയ ആൻറ്റി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സീതാലക്ഷ്മിക്ക് ഒന്നാം പ്രൈസ് കിട്ടിയത് തുളസി ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം തുളസി ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പരിപാടി ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ അതിൻ്റെ മെഗാ ഫൈനാലിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നവരാണ് ഹൈലി ടാലൻ്റഡ് ആണ് സമ്മാനം കിട്ടാത്തവർ സമ്മാനം കിട്ടിയവർ എന്നൊരു തരംതിരിവ് ടോപ്പ് സിംഗറിൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ല കാരണം എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരാണ് പിന്നെ ഇതൊരു വലിയ മത്സരമാണ് മത്സരത്തിന് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകണം ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എം ജി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു സമ്മാനം രമേഷ് പിഷാരിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ചെയ്താലും ഓക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എം ജി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അതെ ദ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സീതു സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഇതാ ഇതിലുണ്ട് തേർഡ് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവിക്കുട്ടി ഫോർത്ത് അതിഥി ദ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ഗോസ് യു ഈ അവാർഡ് നൽകാനായിട്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കെ ബി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും കൂടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും മിസ്റ്റർ സമീം അൻസാരി ഡയറക്ടർ ഓഫ് കെ ബി ഐസ്ക്രീം മിസ്റ്റർ ഹസ്കൽ ഹസ്കർ അലി രണ്ടു പേരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം പ്ലീസ് ബി വെൽക്കം പ്രേക്ഷകർക്കറിയും പോലെ രണ്ടാം സമ്മാനത്തിന്റെ തുക പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് മറ്റ് സമ്മാനങ്ങൾ കൂടാതെ നൽകുന്നത് 
കിവി ഐസ്ക്രീംസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ സമീം അൻസാരിയും അതേപോലെ കിവി ഐസ്ക്രീംസിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ ഹസ്കർ അലിയും ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ കിവി ഐസ്ക്രീമിന് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പുരസ്കാരമാണ് തേജസ് കേക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും അല്ല ഒരു സാധനം കൂടി ഇവർ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ കൊടുത്ത് അതുകൂടെ കൊടുക്കും 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 ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വി കാണണം കേട്ടോ കേട്ടോ സീസൺ ടു കാണണം ഇത് തുറന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ ട്വന്റി ഫോർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ മാന്ത്രിക ടി വി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മലയാളം ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ നായികക്കല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലെ വിജയികൾക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതായത് കിവി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമീം അൻസാരിയാണ് സ്റ്റേജിലുള്ളത് മസ്റ്റർ അസ്കർ അലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നന്ദി കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് തേജസിന്റെ പിതാവ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ പറയൂ പറയൂ മകന്റെ വളർച്ചയിലൊക്കെ കാര്യം പറയൂ മകന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ് സിംഗറിൽ വന്ന ടൈമിലാന്ന് ഇവർ ശരിക്കും പാട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ഗുരുനാഥന്മാർ നാല് ഗുരുനാഥന്മാർ ഇവനെ ശരിക്ക് പിന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഗ്രൂമേഴ്സും എല്ലാവരും ഇവിടെ അന്നേരത്താണ് തേജസ് പാട്ട് പഠിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ ഗായകനും ഗായികയും ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു മത്സരം നടത്തിയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതി നേടിയ രണ്ട് ഗായകർ ഒരു ഗായികയും ഒരു ഗായകനും ഇവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ബാക്കി രമേഷ് പിഷാരടി പറയും പീപ്പിൾ ചോയ്സ് മെയിൽ സിംഗർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് മിസിസ് ഉഷ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയുടെ സീനിയർ അഡ്മിൻ മാനേജർ കൂടിയാണ് ഉഷ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് മെയിൽ സിംഗർ ഋതുരാജ് ഋതുകുട്ടൻ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ ഗായകൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമായി നൽകിയത് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഗോപാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ പി ടി ശ്രീനിവാസൻ കോപ്പ ഫോളിയോ കാലിക്കറ്റ് എം ജി ഇനി ഒരു ജനപ്രീതി നേടിയ ഗായികയുണ്ട് രമേഷ് വിശാലിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുള്ളത് പീപ്പിൾ ചോയ്സ് ഫീമെയിൽ സിംഗർ അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആരായിരിക്കും എം ജി എണ്ണൻ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുകൾ ഇപ്പൊ ചട പടയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും അമിട്ട് ചിമിട്ടാണ് അമിട്ട് ചിമിട്ട് അനന്യ അതായത് പ്രത്യേക സമ്മാനം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എം എ എം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊല്ലമാണ് അതുപോലെ ജെ ബി സി ആൻഡ് ദാവൂദ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേരള സൂപ്പറിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഷാനി മനാബ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഐ എം സി അനന്യക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ബോസ്വാനയിലുള്ള ചോപ്പീസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ 
രാമചന്ദ്രൻ ആൻഡ് ജലജ അപ്പൊ രാമചന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ ജലജയ്ക്കും താങ്ക്സ് അനന്യയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് യത്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു അമ്മയാണ് അതുപോലെ റിച്ചൂട്ടിൻ്റെ അച്ഛനാണ് വരുന്നത് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ആദ്യമായിട്ട് പാടി തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ബെസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സിംഗർ എന്ന അവാർഡ് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത് ഇവിടം വരെ എത്താൻ സാധിച്ച ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഒരു ദിവസം തീരില്ല പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരോടും മോനെ അകം കഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച ആൾക്കാർ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരോടും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനന്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി കാരണം വന്ന അന്ന് തൊട്ട് അവളെ സ്വന്തം മോളെ മാതിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് രാത്രി അനന്യയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാറ് എന്നൊക്കെ സോ അവർക്കൊക്കെ വെരി 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 താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അനന്യ ഓൾവേസ് താങ്ക് യു ഇനി പ്രേക്ഷകരോടൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിൽ യാതൊരു വിധമായ എലിമിനേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രത്യേകത അർഹിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പുരസ്കാരമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അവതാരക അല്ലേ മീനക്കുട്ടി മീനക്കുട്ടി പറയും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാരണം ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളും ഈ മത്സരത്തിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും അപാര പ്രതിഭകളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത പാട്ടിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആ സമയത്ത് മൂടിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ 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 പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെറിയ മാർക്ക് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഈ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു എല്ലാ വിധികർത്താക്കൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരും ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചു നിങ്ങളുടെ സമ്മാനമാണ് ഇനി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആരും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാവരും ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വരും ചില കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഇനിയും തുടരാനുണ്ട് അപ്പോൾ മീനുട്ടി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇനി സമ്മാനങ്ങൾ അതെ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈനൽ വന്ന എട്ട് പേരിൽ ആറ് പേർക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ അത് കിടക്കുന്നത് മിസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതാരാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം ജി അങ്കിളിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പോൺസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചക്ര ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജെയിൻ ചക്ര ആൻഡ് അനിൽ ഫ്രം അഖില അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസി ആണ് പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ് മിസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അതെ മിസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഒരു ഉഗ്രം വേടാണ് കാരണം ഈ രണ്ടര വർഷവും തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ പാടി ഒരു ഒറ്റ ആളെ ഉള്ളു കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ഓൾ നെഹൽ മീസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് നേഖൽക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും അവാർഡ് സെറ്റും സമ്മാനിക്കുന്നത് ജെയിൻ ചക്ര മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ചക്ര ഫർണിച്ചറാണ് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായി ലാലേട്ടൻ ടോപ്പ് സിംഗറായി മാറി ഈ ഓണത്തിന് മലയാളികൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണസദ്യ നൽകി ഫ്ലവേഴ്സിന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സ്പോൺസേഴ്സിനും കൃത്യമായ നന്ദി ഓണാശംസകൾ എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതിന് എന്തായാലും നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛനാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ പാട്ട് നോക്കുന്നതും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ അമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാതും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അവരെ എത്തിച്ച ജഡ്ജസിന് ഗ്രൂമേഴ്സിന് എല്ലാ
പിന്നെ ജഡ്ജസിന് ഗ്രൂമേഴ്സിന് ഓർക്കസ്ട്രക്കാർക്ക് മോളുടെ പാട്ട് ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു മറ്റൊരു പുരസ്കാരമുണ്ട് ജെന്റിൽ ഗേൾ ഓഫ് ടോപ്പ് സിംഗർ അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ രമേഷ് പിഷാരടിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ജെന്റിൽ ഗേൾ ഓഫ് ടോപ്പ് സിംഗർ സ്നേഹ സ്നേഹ പുരസ്കാരം ജെന്റിൽ കേൾ ഓഫ് ടോപ്പ് സിംഗറിനെ സമ്മാനിക്കുന്നത് വി പി പൗലോസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്സ്മ അതുപോലെ മിസ്സസ് ആനി പൗലോസ് ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്സ്മ രണ്ടുപേർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്രമേഷ് പിഷാരടി എന്തോ ആദ്യ സമ്മാനം കൊടുക്കൂ എത്തിയ ദൈവത്തിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിന് പിന്നെ അതിന് ജഡ്ജസിനോടും ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാറിനോടും സിന്ധു ആൻറ്റിയോടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രേക്ഷകരോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി ആദ്യം എനിക്ക് ദൈവത്തോടാണ് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഞാനല്ല ഇവൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞതിന് സമ്മതിക്കാറില്ല അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനും ആണ് ഈ ഷോയ്ക്ക് ഇതുപോലൊരു പരസ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വേണ്ട അങ്ങനെ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനും ഇതുപോലൊരു അവസരം അവൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമോ സ്നേഹം ചോദിച്ച് അവരാണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ടും ആങ്ങളെയും അനിയത്തിയും അവരുടെ വീട്ടുകാരും അവരാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി അടുത്ത സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ആയിരിക്കും മധു ബാലകൃഷ്ണൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്യൂട്ടി ക്വീൻ ഓഫ് ടോപ്പ് സിംഗർ അതും ഈ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പുരസ്കാരമാണ് അങ്ങളെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പട്ടാളംസിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് അവരെ അവരെ നമുക്ക് അവരെ അവിടെ അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് മടങ്ങാം കുട്ടി പട്ടാളം സംഘടിതമായിട്ട് പോവാ കൺഗ്രാチュലേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെത്തന്നെ കാലവരെ ഓക്കേ എല്ലാവരും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി ക്വീൻ ആരാണ് ആരാ മീനുകുട്ടി ആരാ അവർ ബ്യൂട്ടി ക്വീൻ ഈസ് ആവണിക്കുട്ടി ആവണിയും അമ്മയും അല്ലേ അച്ഛൻ സമ്മാനം നൽകുന്നു മധു ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ടെക്സ്മയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി പി പൗലൂസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി മിസ്സസ് ആനി പൗലൂസുമാണ് ഇനി ഫ്ലവേഴ്സും ട്വന്റി ഫോറും മാത്രം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ ടി വി അമേസിംഗ് നാച്ചുറൽ ടാലന്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് ടാലന്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഓർഗാനിക് ടാലന്റ് ഓർഗാനിക് നാച്ചുറൽ ടാലന്റ് ആണ് ആദിത്യൻ ഇതിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് സമ്മാനിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പറയാം എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ അടുത്തും നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തായ അമേരിക്കയിലെ മലയാളി വ്യവസായി ദിലീപ് വർഗീസ് ആണ് ദിലീപ് വർഗീസ് ആയി താങ്കൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും വലിയൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഈ സെമി ഫൈനൽ വരെ ഫിനാലെ വരെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ ടാലന്റിന് ഒരു അവാർഡ് തന്നതിൽ ഫ്ലവേഴ്സിനോടും സിന്ധു മാഡത്തിനോടും ജഡ്ജസിനോടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിനോടും നന്ദി പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അവർക്ക് വേണ്ടി എം ജി ശ്രീകുമാർ ആ സമ്മാനം കൊടുക്കും ദേവിക ദേവിക ദേവികുട്ടി 
സമ്മാനിക്കുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഷോ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേയും കൂടെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കാൻ ഞാൻ എം ജയചന്ദ്രനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഈ ഭാവ ഗായകൻ ഓഫ് ടോപ് സിംഗർ ജൈഡൻ ചേട്ടാ സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഭാവഗായകൻ എന്ന് നിന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ പിന്നെയും ഭാവഗായകനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല പക്ഷേ ഓൾ ഡ്രീംസ് ടു കം ട്രു കേട്ടോ അപ്പോൾ നീ വലിയൊരു പാട്ടുകാരനാവും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീമാണ് സോ വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സമ്മാനം എം ജയചന്ദ്രനാണ് നൽകുന്നത് ദ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഓഫ് ടോപ് സിംഗർ കൗഷിക് കട്ടിക്കമണി വ്യത്യാസത്തിന് ഒന്നും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോയാൽ മതി നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന അവിടെ കൂടി ജെ വി സിയുടെ പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ ഷാനി മനാഫിനെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജെ വി സി എൻ്റെ വുഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേരള സൂപ്പർ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ജഡ്ജസ് പിന്നെ ഗ്രൂമേഴ്സ് എല്ലാവരും ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സമ്മാനത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മിസ് ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് ടോപ് സിംഗർ ശിവാനി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടം വരെ എത്താൻ വലിയ വലിയ ലെജൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ പാടാൻ പറ്റി പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇപ്പം എൻ്റെ ആ ജേണിയിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗ്രൂമേഴ്സ് പിന്നെ ഈ ഓർക്കസ്ട്ര ടീം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാനില്ല ഭയങ്കര സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി അടുത്തത് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന എം ജി ശ്രീകുമാറാണ് അമേസിംഗ് ടാലൻറ്റ് ഓഫ് ടോപ് സിംഗർ ശ്രീഭുവൻ ഇതിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ടെക്സ്മയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി പി പൗലോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി മിസ്സസ് ആനി പൗലോസും ഒരുപാട് സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഇവിടം വരെ എന്നെ എത്തിച്ച ജഡ്ജസ് പിന്നെ ഗ്രൂമേഴ്സ് പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര ടീം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കാരണം 
പിന്നെ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇനി അടുത്ത സമ്മാനം ഇനി നാലഞ്ച് സമ്മാനം കൂടിയുള്ളൂ പ്രൈസ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ടോപ് സിംഗർ സൂര്യനാരായണൻ സൂര്യനാരായണൻ്റെ അച്ഛൻ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ മത്സരിച്ച മത്സരാർത്ഥി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം സൂര്യനാരായണൻ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് സമ്മാനിക്കുന്നു എം ജി ശ്രീകുമാർ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാവേദിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ മൊമെൻ്റ് അല്ല എൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത സമ്മാനം ദ ജെൻറ്റിൽ മാൻ ഓഫ് ടോപ് സിംഗർ സൂര്യ മഹാദേവൻ സമ്മാനം നൽകുന്നത് എം ജയചന്ദ്രൻ ട്രോഫി എം ജയചന്ദ്രൻ സമ്മാനിക്കുന്നു ക്യാഷ് പ്രൈസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ സ്കോളർഷിപ്പ് രമേഷ് ഫിഷാരടി ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ജഡ്ജസിനോട് ഗ്രൂമേഴ്സ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും പിന്നെ എൻ്റെ ഗുരുക്കൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എല്ലാ പാട്ടും എനിക്ക് പറ്റുന്ന സോങ്സ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു തന്നു അച്ഛനെ ബിഗ് താങ്ക്സ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മോനെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി അടുത്തത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഓഫ് ടോപ് സിംഗർ സമ്മാനാർഹൻ എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ നിത്യ ശത്രു ശ്രീഹരി എം ജി ശ്രീകുമാർ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നു ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി ില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഈ ജഡ്ജസിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു ഓഡിയൻസ് ഇവരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു ശ്രീകുമാർ <laughs> 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 പറയാ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും അവരില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തില്ല പിന്നെ ഗ്രൂമേഴ്സ് ജഡ്ജസ് സിന്ധു ആൻറ്റി എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നറിയില്ല പിന്നെ എൻ്റെ പാട്ട് കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു അടുത്തത് സിംഗർ ഈ ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈഷ്ണവി കെ ബി വൈഷ്ണവിയുടെ അമ്മ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചതില് ഗ്രൂമേഴ്സ് ജഡ്ജസ് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയും പോലെ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ
അതിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ അഡ്വാൻസ് ഓൾറെഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കുട്ടികളോട് നമ്മുടെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവരുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ പോലും ഈ ജീവിത യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഉജ്ജല രാമചന്ദ്രൻ ചേട്ടനെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും ഞാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഈ മത്സരാർത്ഥികളിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നത് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി നമ്മൾ ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൂടി കൊടുക്കുന്നു ആദിത്യൻ ദേവിക സ്നേഹ ഇത് മൂന്ന് പേരും പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് അതായത് ഇവരെ കുറിച്ച് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എം ജി പറയും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവർക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പഠനത്തിന് മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പി ടി ശ്രീനിവാസ് കോപ്പർ ഫോളിയോ കാലിക്കട്ട് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൽകുക എല്ലാ മാസവും അല്ലേ എല്ലാ മാസവും എല്ലാ മാസവും എല്ലാ മാസവും ഇവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വീതം ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത് അതുപോലെ തന്നെ ചോപ്പീസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ബോസ്വാന രാമചന്ദ്രൻ ആൻഡ് വൈഫ് ജലജ അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓരോ മാസവും ആദിത്യനും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചോപ്പീസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉടമയായ രാമചന്ദ്രനും വൈഫ് ജലജയും അയ്യായിരം രൂപ ഓരോ മാസവും ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൽകുകയാണ് ഇതിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇതിൽ വിളിക്കാം ചിലപ്പം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആജീവനാന്ത അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കും ആ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയും പോലെ ഈ പരിപാടിയുടെ അവതാരക നമ്മുടെ മീനുകുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ മീനുകുട്ടി കുറച്ച് ദിവസം വിശ്രമിക്കണം നമുക്ക് സീസൺ ടു തുടങ്ങുന്നത് വരെ മീനുകുട്ടിക്ക് കാണാനായിട്ടൊരു ടി വി നമ്മൾ എം ജി ശ്രീകുമാർ സമ്മാനിക്കുന്നു ആ ഇതിലും പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ഈ വശം കൂടിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ടി വിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കറണ്ട് ഉണ്ട് കുത്തിയെ കാണാൻ പറ്റും അല്ല എനിക്കൊരു വിഷമുണ്ട് എനിക്കൊരു വിഷമുള്ള ഞാൻ തുറന്നു പറയും ഈ രണ്ട് രണ്ടേകാൽ വർഷമായിട്ട് ഈ സീറ്റിലിരുന്ന് മോനെ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒരു കുട്ടികളെയും കരയിക്കാതെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും എനിക്ക് ടി വി വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന ഗോപാലം ചെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലൻ ചെന്ന് ഇവിടെ ഗോൾഡ് കോയിൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടും ഇപ്പഴും നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് നാണം കിട്ടി ചോദിക്കുമ്പോ രണ്ടു പേര് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുക ധനാഢ്യന്മാരായ എനിക്കറിയാം ഇത് ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രമേ കിട്ടൂന്ന് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ചാനലും കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോഴും എനിക്കില്ല അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയമാക്കിയ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സിന്ധു ശ്രീധരൻ്റെ കീഴിലുള്ള വലിയൊരു സംഘമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എം ജി ശ്രീകുമാറും എം ജയചന്ദ്രനും അതുപോലെ മധു ബാലകൃഷ്ണനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ രമേഷ് പിഷാരടിയും മറ്റേ അനുരാധ ശ്രീറാം അതുപോലെ സിത്താര സുധീർ കുമാർ അങ്ങനെ ജോത്സ്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചധികം ജഡ്ജസ് വന്നുപോയി അവരോടെല്ലാവരും മുകേഷ് വന്നിരുന്നു അവരോടെല്ലാവരോടും നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളെയും വേദിയിലേക്ക് വരൂ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ടൂ